టోకెన్ ఎంత బాబు ఆరు గంటల వరకు అయితే ఐదు రూపాయలు దాటితే పది రూపాయలు అండి ఓ అలాగా అన్న టీ అన్న అక్కడ పెట్టాలరా హెల్మెట్ ఎక్కడ పెట్టాలి అక్కడ షర్ట్లో పెట్టి వెళ్ళండి అన్న టీ ఎవరా ఏంట్రా వేడి లేదు అందరికి ఇచ్చి రావాలి కదా వేడి ఎలాగ ఉంటుంది పర్లేదు తాగు అన్న టీ కావాలని చెప్పు లేకపోతే వద్దని చెప్పు అదే చూడరా పెద్ద గారి బండి వస్తున్నట్టుంది ఎక్కడరా అదిగా చూడు బాగా చూడరా అవును అయితే అదిగా వచ్చింది చూడు గంగులు నాకే తెలియదయ్యా మీ కంట పడకూడదనే ఈడు సైకిల్ షాప్ పెట్టుకుని బతుకుతుంటానయ్యా మీ కుటుంబానికి ద్రోహం చేసేంత ధైర్యం నాకేడందయ్యా అమృత అయ్యా అయ్యా పెద్దయ్యా నా కూతురు ఏం చేయకండి అయ్యా మీ నాయన అబద్ధం చెప్తా ఉంటాడు కదూ అయ్యా నా బిడ్డ మీద పెమానం చేస్తే తండానయ్యా నాకు దానికి ఏ సంబంధం లేదు కావాలంటే ఈ ఊరి నుంచి పారిపోమన్నా పారిపోతానయ్యా నా బిడ్డని చెండి అయ్యా ఈ ప్రపంచకుండా సరే నిండు నూరేళ్ళు చల్లగా ఉండు బాబా సారీ అండి మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారా అందుకే ఇంకొకసారి మీ ఫేస్ చూద్దామని హలో వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం కళ్ళు నెత్తి మీద పెట్టుకుని డ్రైవ్ చేస్తున్నారా ఏంటి ఊరికే ఇలా గుద్దేస్తున్నారే చూడమ్మాయి నమస్కారం అతను గుద్దలేదు నేనే గుద్దాను బండికి బ్రేక్ మిస్ అయింది గణపతి హోమానికి వెళ్లే తొందర తప్పుగా అనుకోకు సారీ హలో ఎక్స్క్యూజ్ హాయ్ ప్రియా నా పేరు వసంత్ నేను ఐసీఐసీ బ్యాంక్లో అస్టెంట్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాను నాకు యాభై వేలు జీతం వస్తుంది నా అడ్రస్ సెల్ నెంబర్ అన్నీ విజిటింగ్ కార్డ్లో ఉన్నాయి ఇది ఇవ్వడానికేనా మళ్ళీ వచ్చారు లేదండి నాకు మీరు బాగా నచ్చారు మనం ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుందామా నిజం చెప్పాలంటే లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ సైట్ అన్నట్టుగా 
ఇది మ్యారేజ్ అట్ ఫస్ట్ సైట్ మన పేర్లు చూసారా వసంత్ ప్రియా వసంత ప్రియా ఎంత బాగున్నాయో చూసారా పేర్లు కలిసాయంటే వాళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా బాగుంటుంది అంటారు ఏంటి జోక్ చేస్తున్నారా నేనే జోక్ చేయట్లేదండి ఓ పది మందితో కలిసి మీ ఇంటికి వచ్చి స్వీట్లు బజ్జీలు అన్ని మెక్కి అమ్మాయి బాగుంది అంటే అప్పుడు ఒప్పుకుంటారా నేనే ఖర్చు పెట్టించుకుంటా సెల్ ఫోన్స్ రోను మెయిల్స్ రోను లవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది తప్ప ఇప్పుడు ఏం చెప్పక్కర్లేదు బాగా ఆలోచించి నేను నచ్చానంటే రేపు వచ్చి చెప్పండి అడిగినట్టు ఎవడో అక్కడ బజార్ లో చూసి పెళ్లి చేసుకుందామా అని అడగడమే అందులో తప్పే ఉంది ఇంటికి వచ్చి చూసి చెప్పాల్సింది రోడ్ లో కలిసి చెప్పాడు సో ఇప్పుడు అబ్బాయిలందరూ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ గా థింక్ చేస్తున్నారు అడ్వాన్స్డ్ గా థింక్ చేస్తున్నారా లేదో బాగా మందు కొట్టి డిఫరెంట్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు నువ్వేం కలర్ డ్రెస్ రావేసుకున్నావు మాసిపోయిన బనేను చిరిగిపోయిన లుంగి కట్టుకుని అరుగు మీద పడుకుని ఉంటాడు కస్టమర్ కి ఫోన్ చేసి లోన్ డీటెయిల్స్ కనుక్కోమంటే నీ ఫుల్ డీటెయిల్స్ నీ లెవర్ చెబుతున్నావా ఫోన్ పెట్టేసి పంచుడు ఓ సి ఫోన్ లో రాజ్ కుమార్ నైస్ టు మీట్ యూ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎంఎన్సి కంపెనీ ఇన్ యుఎస్ఏ Uh, I am here to apply a loan, mm-hmm. sir. Uh, my monthly salary is $30,000, sir. Mm-hmm. Uh, I have individual bungalows at uh, Aryapuram. Mm-hmm. And so many, so many four-wheelers, three-wheelers. Mm-hmm. This is enough for my loan, sir. Do you have any questions? 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 Get out. Sir, 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 sir. I am very decent, mm-hmm. sir. Do you have any questions? 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 Do you have సార్ నేను ముకుందరు మాట్లాడుతున్నాను లోన్ ఎప్పుడు తిరిగి సమయం సందర్భం లేకుండా వచ్చి లోన్ అడిగావంటే నిన్ను కిరసనాల పోసి తగలు పెట్టేస్తారు సరే సార్ సరే సార్ ఇంకా చెప్తున్నారే నీలాగే చాలా డీసెంట్ గా నోట్ లో నాలుగు లేని విధంగా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడి లోన్ తీసుకున్నాడు తిరిగి కట్టమంటే బూతులు దొరుకుతున్నాడు అన్నట్టు చూడు నీకు ఫ్యాంటు షర్ట్ అదిగిసిన వాడు ఎదురు చూస్తుంటాడు విప్పేసి చెప్పు సార్ ఫైనలీ ఐ మాస్కింగ్ యువర్ లోన్ గివింగ్ ఆర్ నాట్ నువ్వు మనిషి చూసి పసిగట్టు చూడకుండా ఊరికే నస పెట్టు దాని గురించి నాకు అనవసరం కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి లోన్ ఇచ్చారంటే చచ్చిన తిరిగి కట్టరు దేవుడు వరవిస్తే పూజ అడ్డుకున్నట్టు మధ్యలో నువ్వేవి అబ్బాయి నోటి పెట్టి సామె నాకు లోన్ ఇస్తే తిరిగి ఇస్తానని బాడీ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాను బాబు నువ్వే దిగులు పడద్దు శాలరీ సర్టిఫికేట్ ఫోటో ఐడి హౌస్ ప్రూఫ్ ఏదో ఒకటి తెచ్చివ్వు లోన్ వెంటనే శాంక్షన్ చేస్తాను సార్ ఇవన్నీ తప్పకుండా ఇవ్వాలా సార్ పర్వాలేదు ఈ ల్యాప్టాప్ నుంచి వెంటనే మెయిల్ పంపించు అడుగుతున్నారుగా ఎవరా ఈ ల్యాప్టాప్ లో టాప్అప్ సెల్ ఫోన్ కే కదా టాప్అప్ చేస్తారు ఇదేమిటి కొత్త మాట టాప్అప్ చేయలేదు ఆస్తి దుబ్బేంలే ఏంటి డీసెంట్ ఫ్యామిలీ కదా పట్టుకోండి వీడి కనుక మీరు లోన్ ఇచ్చున్నట్టయితే చివరికి ఇది ఒక్కటే మీకు మిగిలేదు నమో నారాయణ ప్రియా వస్తున్నా నన్న ఇదిగోండి ఏమండి మీరు వస్తారా ఎక్కడి కోయ్ అమ్మని చూడడానికి మీరు వచ్చారంటే చాలా సంతోషపడుతుంది చెప్పండి నాకు పని ఉందే అంత కొంపల మునిగే పనే ఉంటుంది ఆదివారం కూడా అప్పన్నకు ఒక్కడికే కదా లెక్కలవే చూస్తున్నారు మొత్తం ఊరందరికీ చూస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు అప్పన్నకి చూస్తే మొత్తం ఈ సిటీకే చూసినట్టు అది నీకేం అర్థం అవుతుందిలే హలో ఏంటి ప్రియా బయలుదేరావా ఎక్కడికే నీ ఫ్యూచర్ హస్బెండ్ చూడడానికి చిచి నేనెందుకు వెళ్తాను నిన్న నువ్వు మాట్లాడింది చూస్తే చూస్తే అతన్ని కలవడానికి బయలుదేరావేమో అనుకున్నాను నేనైతే వెళ్ళుండేదాన్ని ఎందుకు కోసం ఎలాగూ మనల్ని మీరి ఏమి జరగబోయేది లేదు వెళ్ళి చూద్దాంలేని వెళ్ళుండేదాన్ని ఓకేనే ఐ సీ యూ టుమారో బాయ్ వెళ్ళాలన్న 
ఉన్నావు కదా అక్కడికే నేను వెళుతున్నాను అమ్మమ్మకి చీర తీసుకోవాలి బట్ల కొట్టు దగ్గర డ్రాప్ చేయి ఏ కొట్టుకి చందన బ్రదర్స్ చందన బ్రదర్స్ కా చందన బ్రదర్స్ అనే కదా అన్నాను ఏదో తిలక్ నగర్ లో డ్రాప్ చేయమన్నట్టు అలా షాక్ అవుతున్నాయి సరే పద పద రావే సార్ బెంగాల్ కాటన్ చీరలు ఎక్కడున్నాయి ఇలాగే తిన్నగా వెళ్ళండి అమ్మా రైట్ సైడ్ ఉంటాయి థ్యాంక్స్ బెంగాల్ కాటన్ చీరలు చూపించండి దిస్ సారీ లుక్స్ నైస్ కదమ్మా ఆ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ నైస్ వౌ హలో మేడం ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న చీర నువ్వు ఏదో ఒకటి చూడవే అన్ని బాగున్నాయి అమ్మా ఇది న్యూ డిజైన్ అమ్మా కొత్తగా వచ్చింది మా యు ప్యాక్ దిస్ దిస్ ఇస్ రియల్లీ నైస్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి బై సంథింగ్ ఫాస్ట్ ఇట్ చూడండి ఇది బాగుంది వెల్దాం పద హలో ఆంటీ నేను చేసుకోబోయే అమ్మాయికి ఒక చీర కొందామని వచ్చాను బాగా కన్ఫ్యూషన్ గా ఉంది మీరు ఒక మంచి చీర సెలెక్ట్ చేసి పెడతారా నువ్వు చేసుకోబోయే అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి ఎవరు మీ చెల్లెలా ఇది మా అమ్మాయి అబ్బా తను కూడా అచ్చం ఇలాగే ఉంటుంది కళ్ళు ముక్కు హైట్ కూడా సేమ్ హైట్ అయితే ఇంకా మంచిది ఇదిగోండి ఈ చీర ట్రై చేయండి అంటే ఇవ్వు దీన్ని ట్రై చేస్తారా అండి ఉండు అది పచ్చ కలరు ఇది సూపర్ గా ఉంది చాలా బాగుందండి ఇదే తీసుకోవాలి థ్యాంక్స్ అండి ఈ చీర తప్పకుండా నా ప్రియకి బాగా నచ్చుతుంది అండి అరే మా అమ్మాయి పేరు కూడా ప్రియే కానీ ఆ ప్రియ చాలా అందంగా ఉంటుంది అండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి సరే సరే థ్యాంక్స్ ప్రియా ఆ చీర తీయండి తీస్తున్నాను మేడం రాంటీమ్మా నేను చుడిదా చూసా అలాగే ఏంటి కొంచెం మాట్లాడాలి చెప్పండి ఇక్కడ కదా బయట నేను రాను బాబు ఓకే ఓకే ఓన్లీ టెన్ మినిట్స్ థ్యాంక్స్ దేనికి నా మాటకు విలువ ఇచ్చి ఇంత దూరం వచ్చినందుకు నేనేం అందుకోసం రాలేదు అమ్మ చీర కొనాలంటే వచ్చాను మీరు వెతకడం నేను చూసాను నేనేవి మీకోసం చూసానండి నాకు కోల్డ్ కాఫీ తనకు ఫిల్టర్ కాఫీ ఏ నాకు కోల్డ్ కాఫీ ఓకే టూ కోల్డ్ కాఫీ ఓకే సార్ వన్ మినిట్ సారీ సార్ తాగండి సరే కానీ రేపు ఎప్పుడు మీట్ అవుదాం ఎందుకు మీట్ అవ్వడం నేను రాను నిన్న కూడా ఇలాగే రానని చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు రాలేదా అంతెందుకండి పది నిమిషాలే ఉంటానని చెప్పారు యాభై రూపాయల కాఫీ కోసం అర గంట వెయిట్ చేయలేదా అంటే నేను కాఫీ కోసమే మీ వెనకాల వచ్చానా అయితే పెళ్లి చేసుకుందాం చెప్పడానికి వచ్చారా హలో మైండ్ యూ వర్డ్స్ మరి పెళ్లి చేసుకోనని చెప్పడానికి వచ్చారా అవును మరి ఇంకెందుకండి మనసుకు నచ్చిన వ్యక్తితో కూర్చొని అర గంట నుంచి కాఫీ తాగుతున్నారు స్టాప్ ఇట్ టూ కోల్డ్ కాఫీ అయ్యయ్యో ప్రియా మేడం ప్రియా అతనికి ఇచ్చేయండి ఏంటి ప్రియా జోక్ చేస్తుంటే ఇలా సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నావు స్టాప్ ఇట్ ఇక పైన ఎప్పుడు మిమ్మల్ని మీట్ అవ్వకూడదు అనుకుంటున్నాను మగవాడికి కోరుకున్నది వెంటనే దొరికితే దాని విలువ తెలియదు ఇంకా టెస్ట్ చేసి చూడాలనుకుంటారు గుడ్ బాయ్ నచ్చిన తిరుపతి
హృదయం తెల్లటి కాగితం తనకిది చల్లటి స్వాగతం దయతో యువదవరం అని నీతో ప్రేమే ఒక హృదయం తెల్లటి కాగితం తనకిది చల్లటి స్వాగతం దయతో యువదవరం అని నీతో ప్రేమే ఒక చూస్తుంటే బోరటోర్లో ఉన్నాడు నువ్వు మాట్లాడరా నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఒక బట్టన్ నిప్పు తెస్తే ఏ మగాడైనా పడిపోతాడు కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ చెప్పండి పర్సనల్ లోన్ కోసం అప్లై చేశాను అమౌంట్ కొంచెం ఎక్కువ హీ ఆస్ మీ టు మీట్ యూ ఈవిడెవరు నా ఫ్రెండ్ పాపం అండి ఇంత అందంగా పుట్టించిన ఆ దేవుడు తనకి ఇలాంటి లోటు పెట్టాడే ఏం లోటు తన కళ్ళు కనిపించవు కదా నో నో షీ ఇస్ నాట్ బ్లైండ్ సారీ అండి మీరు వచ్చేటప్పుడు ఆవిడ చేయి పట్టుకొని కళ్ళ చోటు పెట్టుకొని వచ్చారా అందుకే బ్లైండ్ అనుకున్నాను తప్పుగా అనుకోకండి లోన్ ఎప్పుడు సాంక్షన్ అవుతుంది ఒకరు సాక్షి సంతకం పెట్టాలండి మీ ఫ్రెండ్ ని పెట్టమని చెప్పండి షీ ఇస్ నాట్ హావింగ్ ఎన్ అకౌంట్ హియర్ ఇట్స్ ఇన్ ది అనదర్ బ్రాంచ్ పర్లేదండి మేము చూసుకుంటాం మీ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ అవి ఇచ్చేవాళ్ళండి ఓకే వాసు ఇవి వస్తారు కొంచెం చూసుకో మీ డీటెయిల్స్ అని ఆ టేబుల్ మీద ఉన్నాయి వెళ్ళి మీరు సైన్ చేసేయండి ఈ లోగా నేను ఈ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటాను ఆ మీ డీటెయిల్స్ చెప్పండి పేరు మొగదన్ వా ఆ ప్రియా ఆ మీ నాన్న పేరు నారాయణ అడ్రస్ 17 అనసూయ స్ట్రీట్ శ్రీనివాసపురం వైజాగ్ కరెక్ట్ ఏమో చూడండి సార్ పేపర్స్ అన్నిట్లోనూ సైన్ చేశాను వెరీ గుడ్ అయితే పది పదిహేను రోజుల్లో లోన్ శాంక్షన్ అవుతుంది మీరేం దిగులు పడకండి కూర్చోండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి లోన్ కట్టలేకపోతే మేము ఈవెంట్ పట్టుకుంటాం అర్థమైందా 
ఈ కండిషన్ మీకు ఓకేనా ఓకే సార్ ఓకే పదవే థాంక్యూ సార్ చూసావా ఒక్క బటన్ విప్పదీగానే పని ఎంత త్వరగా అయిపోయిందో ఎక్స్క్యూజ్ మీ లోపల ఏసీ వర్క్ చేయట్లేదా ఏ వర్క్ చేస్తుంది ఏం లేదు ఆవిడ బటన్ విప్పేసి తిరుగుతుంటే డౌట్ వచ్చి అడిగాను డౌట్ అడిగితే తిరుగుతుంది ఏంటి అది పది గంటలకే పడుకుందండి మీకు భోజనం వడ్డించమంటారా నాకేం వద్దు గానీ మంచి నీళ్లు మాత్రం అలాగేనండి కాఫీ డీలో నువ్వు కూలింగ్ గ్లాస్ పెట్టుకుంటే అది స్టైల్ కూలింగ్ గ్లాస్ నేను బ్యాంక్ లో పెట్టుకుంటే బ్లైండ్ నేను మూగుదాన్న ఏమైందే నీకు ఏం లేదమ్మా అయ్యయ్యో ఏదో అయ్యింది దీనికి అమ్మా అంకాడమ్మ తల్లి ఈ పిల్లకు పట్టిన గాలి ధూళి అన్ని వదిలిపోవాలి ఒరే అయ్యా నువ్వు వెళ్ళి దేవుడికి దండం పెట్టుకో నేను వెళ్ళి దేవాలు వెలిగించి వస్తాను ఇక భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు ధైర్యంగా వెళ్ళండి వస్తాండి చెరిపేసుకోకే చెరిపేస్తే మంత్రం పలించదంటారు ఎవరు పోయిన వారం బట్టల షాప్ లో అరే ఎలా ఉన్నావు బాబు నీ పెళ్లి అయిపోయిందా లేదంటి నేను త్వరగా పెళ్లి చేసుకుందా ఉంటుంటే తనేమో ఇంకా లవ్ చేసుకుందా ఉంటుంది అయ్యయ్యో అది మంచిగా లే ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా అది సరేగానండి మీ అమ్మాయి ఏంటి దయ్యం పట్టిందల్లా కనిపిస్తుంది అదేమీ లేదు బాబు అర్ధరాత్రి లేచి అర్ధం ముందు కూర్చుని నేనేమి బ్లైండ్ కాదు మోగదాన్ని కాదు అంటూ తనలో తనే మాట్లాడుకుంటోంది మంత్రి ఇస్తే నయం అవుతుంది అన్నారు అందుకే బాబు తీసుకొచ్చాను జాగ్రత్త అంటే ఎవరితో నేను ప్రేమలో పడిందేమో అవునవును అలా జరిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది కదా అమ్మా నేను వెళ్తున్నాను నువ్వు వస్తున్నావా లేదా మీ మ్యారేజ్ కి తప్పకుండా ఇన్విటేషన్ కొంచెం తీసుకొచ్చేయండి ఎవరినైనా పిల్ల ప్రియా బామ్మ నేను నీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా ఒకసారి మన ఇంటికి తీసుకురారా బెంగళూరు ఏ ఉప్పు పంపావు గుడంలో మీరు చూపించిన ఉప్పేనండి ఏది తీ చూద్దాం ఇదిగో ఇదే సార్ వాళ్ళకి పంపాం అయ్యా మిమ్మల్ని ఎదిరించేంత గొప్ప వాడు కాదయ్యా నేను ఈ పని చేసింది మన ఊరు వాళ్ళు అయ్యి ఉండరు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ మీ గురించి బాగా తెలుసు అది జరిగినప్పుడు బయట ఊరు వాళ్ళు ఎవరో ఇక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళతో పాటు ఇనపోటు వీరాసం తిరగడం నేను చూశాను ఆడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు తెలియదు ఆడిని పట్టుకుంటే ఇష్టం తెలుస్తుంది దీనికి నాకు ఏ సంబంధం లేదయ్యా అయ్యా నీ అయ్యాడు ఎవరైనా సరే తిడిసిపెట్టను ప్రియా ఉన్నారా ఏ ప్రియా ప్రియా వసంత్ ప్రియా వసంత్ ఇంతకు ముందు ప్రియా శర్మ అండి తన ఫియాన్సే ప్రియాకి ఎంగేజ్ అయిందా అవునండి చాలా సింపుల్ గా చేసుకున్నాం తన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అనుకే ఈ విషయం తెలియదు అంటే నమ్మండి మీరు కూడా ఎవరికి చెప్పకండి ప్లీజ్ ఇట్స్ ఓకే కంగ్రాచులేషన్ యా థాంక్ యూ పిలవమంటారా వద్దు సర్ప్రైజ్ గా ఉంటుంది నేనే వెళ్తాను ఏంటి అలా చెప్పండి ఓకే లోపలికి వెళ్ళగానే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తర్కే ఓకే థాంక్స్ అండి ఓకే హాయ్ అను హే వసంత్ వాట్ ఇస్ సర్ప్రైజ్ హౌ కమ్ యూ హియర్ చెప్పకుండా వస్తేనే సర్ప్రైజ్ చెప్పు వస్తే అది మీటింగ్ ఓకే వాట్ డు యు లైక్ టు హావ్ టీ కాఫీ కోల్ డ్రింక్ వేడిగా ఒక బియ్య రియల్లీ బియ్య హే జస్ట్ జోక్ చేశాను సీరియస్ గా తీసుకోవద్దు నువ్వు ఆ రోజు లోన్ కి అప్లై చేసావు కదా 
అది శాంక్షన్ అయిపోయింది ఇంకో వారంలో వచ్చేస్తుంది హే థాంక్స్ వసంత్ థాంక్స్ ఇది చెప్పడానికి ఎంత దూరం వచ్చారు అందుకు మాత్రమే కాదు యాక్చువల్ గా మా ఫ్లాట్స్ లో క్యాన్వల్ డే ఫంక్షన్ ఉంది అందుకు నువ్వు తప్పకుండా రావాలి అంతకంటే ముఖ్యమైన విషయం ఆ రోజు నీకు ఒకరు సాక్షి సంతకం పెట్టారే ఆవిడ పేరు కూడా ఏదో గీతో ప్రియతో అన్నావే జంటల్ జంటల్ గా కూర్చోబెట్టి ఎక్కేరా ఎక్కేరా నడుస్తావేంటి ఇది స్లో బైక్ రైస్ రా జంటల్ జంటల్ గా కూర్చోబెట్టి మెల్లమెల్లగా బండి నడుపుతూ అదుగు అక్కడ కనిపిస్తున్నదే గీత చివరిగా అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరు చేరుతారో వాళ్ళకి ఇలాంటి కంచాలు రెండు బహుమతిగా ఇవ్వబడును ఒకటి కడుక్కోవడానికి జగ్గిస్తున్నావు లేదంటే తినడానికి బొచ్చిస్తున్నావు ఇవి తప్ప వేరే బహుమతులే ఇవ్వవా ఇంత వెటకారంగా మాట్లాడుతున్నావే ఈ పోటీలో పాల్గొని నువ్వు వించేయగలవా ఇలా చూడు మిస్టర్ చిప్పుల మేము బ్రేక్ కొట్టామంటే ఉన్న చోటునే కదలకుండా అరగంట సేపు ఉంటాం రెండు బొచ్చుల మీద నా పేరు రాసి ఉంచు ఇప్పుడు నా టాలెంట్ చూపిస్తాను అయ్యయ్యో ఒకవేళ వించేసి వీడు బొచ్చు వెళ్తాడేమో అరే దిగండి కాస్త దూరంగా వెళ్ళి కౌగిలించుకుని కూర్చోండి ఒక చిన్న కోరిక ఏంటి ఆ రెండు బచ్చల్లో ఒక బొచ్చ నాకు కావాలి అయితే ఆ బైక్ తీసుకుని నా వెనకే రా అది నా వల్ల కాదు కానీ ఎలాగో నువ్వే గెలుస్తావు నా కూతుర్ని వెనకాల కూర్చు పెట్టుకుని ఒక బొచ్చ నాకు ఇవ్వు ఎక్కించు నిలబడి బండి అయ్యయ్యో ప్రియా నువ్వా సారీ ప్రియా ఇట్స్ ఓకే కావాలని చేయలేదుగా మీరు ఇట్ వాస్ జస్ట్ అన్ యాక్సిడెంట్ చాచా కావాలని చేశాను ఎంత మందిలో ఉన్న భార్య ఎక్కడుందో భర్త పసిగట్లేడా ఏంటి చూడమ్మా తడి బట్టలతో ఎక్కువసేపు ఉంటే పడిసం పట్టుద్ది ఇదిగ కషాయం కాగమ్మా పడిసం గిడిసం అన్నీ ఎగిరిపోతాయి ఏంటి తలెంత తడిగా ఉంది గుడ్డతో తుడుచుకోకూడదా వెళ్ళమ్మా వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకో వెళ్ళు ఇది నీళ్ళమ్మా ఎందుకు వెనకాడతావు వెళ్ళు
ఏమండి నాకు మీరు బాగా నచ్చారండి మనం పెళ్లి చేసుకుందామా ఏంటి జోక్ చేస్తున్నారా స్టాప్ ఇక మీదట ఎప్పుడు మిమ్మల్ని కలవకూడదు అనుకుంటున్నాను మగవాళ్ళకి కోరుకున్నది వెంటనే దొరికితే దాని విలువ తెలీదు టెస్ట్ చేసి చూడాలనుకుంటారు గుడ్ బై నేను చేసుకోబోయే అమ్మాయికి చేరుకోండి అనుకు వచ్చాను మీరు ఒక మంచి చీర సెలెక్ట్ చేసి పెడతారా వసంత్ వన్ సెకండ్ వచ్చేస్తాను హలో వెంకి ఏంటను ఇంకో కనెక్షన్ సారీ అండి కావాలని గుద్దలేదు నేను కావాలని గుద్దాను నన్ను చూపుల తోటి తినడం మానాలి రూపం నీకు చెప్పాలి తెలిసి 
Nisa Muga Tanu Yabarani Chapali Nisa Muga Tanu Yabarani Chapali Maga Siri Gala Dora Ani Chapali Mana Suna Tanu Sega Lanu Retule मंजिकारी <laughs> पड़स्ते पैकी पे गेयक सगम प्राणा तो वेन्द्र बाबू दिखीलाबर बुंडल गवे कौनी नीलो स्पीड ले दो, परिचय यार नहीं इंटरेस्ट ले दो, न वो देने के परिक्रमा हो, इनको कसारी लाज जरिए किंदर को, नी न वुड जोगों लोग चुपी के पारा स्थान हो। ओम। गुड मॉर्निंग सर। ओम। ये इंट मावा इन तिट्टिं तिट्टिं तेरे को ना दिट्टा डू, नू यों ताल दिन स्कोर नोचो ना, अंतम आरी आधा। है? आई नो रो स्प्रे नो रल डू कास मिलो तिड़ते कन्या कुमारी वर को येंगले पड़तों उन्दे ये दूर का वो ना परिस्थिति आलो जिंचो आंधे के तालाब उनसे कुनी कवर जेस कुना असलें जरिंग दरा आ देंदु का डू तावले अल्लू डू सर सर इधर को ये पेरों ना इन्स्ट्रूमेंटल शॉप ये करों दे सर लुक अप ये � लोन दिस करो पढ़ी एंचे पे हो रहा है नेन वर्ल्ड टूर के बिल्ड तो नानो म्यूजिक री रिकॉर्डिंग की कोनी इंस्ट्रूमेंट्स कौन आली रहमान तो कल से सिंफोनी वाइन चबो तो नाना चिप्पी चाहो बाजार अभी कोनी पेट को ना बैंड रहा है ना को आसुंदे मैं नान सच्चे मुंडे जेप पेड़ बाबू यार रहमानो आरस जरम पुरुषतर दहिचे स्वेल्लो दो मन कोलाबरी ते काटने चाहिए अन्नडो क्या स्तु उन्नानो आ मेरी बाबू राज राज चोल दो नू राज यंदर चोल दो भी गुल्लू कटर भी मेरी कोलाबरी ते दानी पुरु मेरे कंटिन्यू जस्तनारो � नीक लोन हुई थी सर मुझे जपाल रहा तुम दिमो हाँ नहीं नो क्या बात है नीको मायने में तो चेंज करा रहा क्या तो कुम्भ रहा नीको बोलते हैं ना संगत बिल्ली तो रहा नीको कॉल बिल्ली तो बोला पेटर चाव करता क्या तो बात है नीको अरे ये वर्रा ये ब्रह्मराक्षस है ये लार रच पोई नी माय स्वीट डार्लिंग वाकनल जुए ना कटने नहीं आए बताना सर चेंबदे आर्थन जेस कुण्ड सर वाला गाड़े काली का उन्दे पैक कटने डन की टाइले टिकर डन की उपयोग बढ़ते हैं कावा लेंटे रेंडे ये ली जोड़ना ये इंटी लेटर कर लवा नीक डबल इच्छा तो कटे रात चोरन दे आधी कोटा जुबिस तवा ये इंटी पौरा पंदे महुआ डबल दिस ఏంట్రా ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అలా పరిగెడుతున్నారు మూడు రోజుల నుంచి మసల్ కొట్టు బిట్లు ఆడుతుంది మీరు వచ్చిన టైం బాడీ బాయ్ రే యమలోకానికి ఆవిడికి నేనే టికెట్ ఇచ్చినట్టు మాట్లాడతావ్ ఏంట్రా అబ్బా అండ కదావా రే బాలయ్య ఇది పెద్ద ఇంటి సాగు డాన్స్ కి ఏం కిన అదిరి పోవాల డాన్స్ ఆడడానికి మనుషులు తీసుకొస్తావ్ కదా డాన్స్ ఆడడానికి ఇడుగో రే ఏంట్రా నన్ను చూస్తున్నావ్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చేడు బాయ్ అని ఎనకాల వస్తాం ఆ కరెక్ట్ గా చేయాలి రే చావు డాన్స్ కి పిలుస్తుంటే నన్ను ఇరికిస్తావ్ ఏంట్రా జూ కట్టాలి కదా నా వెనకాల రా
ఈ ఏరియా ఆటగాడిని ఎక్కడ ఉంటూ ఉండగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చి నువ్వు ఆడతాం నేను రితిన్ మార్టిన్ ఇది కాలిఫోర్నియా స్టేజ్ గొడవ పెట్టుకోవడానికి వచ్చాడు రాజు సుందరం ఈడేమో లారెన్స్ నేను ప్రభుదేవాని జడ్జి గా వచ్చాను వాడి డబ్బు తీసుకోండి ఇలాంటి వాటికి నన్నే ఇరికిస్తూ ఉంటారే ఇంకెవరి కోసం చూస్తున్నావా గుమ్మంచే వచ్చాను ఎవరు ఆశ అనంత శర్మనా అన్నాను నాన్నగారికి కాఫీ పెట్టాను కాఫీ గ్లాస్ కనపడడం లేదు నేనే తీసుకున్నాను నువ్వు ఎప్పుడు గ్రీన్ టీ కదా తాగుతావు ఇవాళ కొత్తగా కాఫీ ఏమిటి చలిగా ఉంటే నువ్వు కాఫీ తాగాలనిపించింది అడిగితే నేనే ఇచ్చేదాని కదా నాన్నగారు కాఫీ ఎందుకు తీసి మా నాన్న ఆస్తి నాకే కదా ఆస్తి మొత్తం వస్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఇచ్చిన కాఫీ తీసుకుంటే ఏంటి తప్పు ఉదయాన్నే దాన్ని ఎందుకే తిడతావు మరో కాఫీ తీసుకురా అంతా నీ వల్లేనే సారీ మా ఎంత కొచ్చావు నా పెళ్ళాన్ని చూడాలనిపించింది వచ్చాను చూసా కదా ఇక వెళ్ళు ఓసి రాక్షసి ఎంతో ఆశగా వచ్చాను నీ మొగుడిని ఏమి ఇవ్వకుండా పంపిస్తావా రాగానే కాఫీ తాగావు కదా ఈ కాఫీ మా ఇంట్లోనూ దొరుకుతుందిగా ఇప్పుడు ఏం కావాలి నీకు ఏం అడిగినా ఇస్తావా అడుగు ఒక ముద్దు తర్వాత ఒక కౌగుని మిగతావన్నీ ఆ తర్వాత చూసుకుందాం అదంతా కుదరదు వెళ్ళిపో మొట్టమొదటిసారి అత్తారింటికి వచ్చాను ఇలా బాధ పెట్టి పంపిస్తున్నావు సరే వస్తాను ఏం చేస్తాం హలో అమ్మవారి గుడి పూజారా అవునమ్మా నమస్కారం అండి నేను ఆడిటర్ వైఫ్ కృష్ణవేణి మాట్లాడుతున్నాను మీరు మంత్రించినప్పటి నుంచి మా అమ్మాయి రాత్రులు కలవరించడం లేదు అదంతా అమ్మవారి కానీ పగల్లో తల్లో తనే మాట్లాడుకుంటోంది మీరు గుడికి వెళ్లేటప్పుడు ఇంటికి వచ్చి మంత్రించి వెళ్లారంటే చాలా బాగుంటుంది అడిగితే అమ్మ కిచెన్ లో దాచిన జీడిపప్పు కూతురికి తినే అర్హత లేదా అంటా సాయంత్రం అను ఇచ్చే పార్టీలో మీట్ అవుదాం వెళ్ళు బాయ్ స్వీటీ అయ్యో 
ఏమిటి పాప ఏంట్రా నేను ఒక్కడే ఇన్సర్ట్ చేసుకుని డీసెంట్ గా వచ్చాను మిగిలిన వాళ్ళందరూ పిగిలిపోయినవి చిరిగిపోయినవి వేసుకొచ్చారే ఇంకా సపోర్ట్ చూడు అవి కూడా ఉండు హాయ్ హ్యాపీ బర్త్డే హాయ్ కమ్ హావ్ ఏ సీట్ హ్మ్ హ్మ్ శుక్రవారం తల అంటుకుని గోళ్లకు వెళ్లే అమ్మాయిల కంటే శనివారం తల విరబోసుకుని పబ్బులకు వచ్చే అమ్మాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నారు హాయ్ వసంత్ హే ముక్కు బియత్ అవుతావా ఏరా ఇది ఆర్డర్ చేయడానికి పరీక్షలకు చదివినట్టుగా చదివేస్తున్నావు బీరు తాగడం కంటే సందు చివరి వాటర్ బ్యాడ్ కొని తాగడం బెటర్ సరే రమ్ము అయ్యయ్యో పొద్దున్నే కళ్లకు లిఫ్ట్ కి పెట్టినట్టుగా ఎర్రగా అయిపోతాయి మరి ఇంకేం తాగుతావరా అల్లుడు మందు కొట్టాలి కానీ గొంతులో ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వకుండా స్మూత్ గా దిగాలి అటువంటిది ఏదైనా ఉంటే ఆర్డర్ చేయ బ్రదర్ సార్ స్మూత్ గా రెండు లార్జ్ బ్రాండ్ ఓకే సార్ చూసావా మొత్తం సీట్ల మైలా ఉన్నారు మనం కట్టే వడ్డీ డబ్బులన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేపోతున్నాయి సరే మందు వచ్చింది కానీ హాయ్ వసంత్ హే ముక్కు బియర్ తాగుతావా బీర్ అది తాగను స్మూత్ గా గొంతులో దిగిపోయేది ఉంటే బ్రదర్ స్మూత్ గా రెండు లార్జ్ బ్రాండ్ స్మూత్ గా ఉంటేనే అది స్మూత్ ముందే సరిగా ఆర్డర్ చేసి ఉంచావా థ్యాంక్ యూ ఎందుకవకూడదు మన మింగిల్ దట్ మీన్స్ నువ్వు నా ఇంటికి వచ్చి దీపం వెలిగించాలి నేను నా మూడు నెలల జీతం నీ చేతికి ఇవ్వాలి ఆదివారం పావు కిలో మాంసం తీసుకొచ్చి కళాయిలో నువ్వు వేయించాలి నీకు తెలియకుండా నేను ఒక పెగ్గు కొట్టి ఒక్కొక్క ముక్క కొరుగుతూ ఉండాలి ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది యూ వాంట్ డేట్ ఎస్ అవర్ మ్యారేజ్ డేట్ రేపు చేసిన ఇంత గట్టిగా అరిచుండేది కాదేమో పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అడిగిన పాపానికి ఇన్ని తిట్లు తిట్టింది కోపంలో నా ముందు కూడా కొట్టేసి వెళ్ళిందే ఇది రే ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ వైన్ షాప్ ఉందా మ్యామ్ లెమన్ జ్యూస్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ రిపీట్ రిపీటా ఏమండి ఇది నాకు కాదండి నా ఫ్రెండ్ అడిగాడండి సార్ అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు మీరే ఆర్డర్ చేశారు సార్ క్యాన్సిల్ చేయగలరా సారీ సార్ ప్రియా తాగనా ప్రియా ఏ నేను వద్దంటే మానేస్తావా టేబుల్ మేనస్ ఎప్పుడు వేయించుకున్నావు నేను నువ్వు బాగా గుర్తొచ్చావు అందుకే ఉదయాన్నే మొదటి పనికి వెళ్ళి టాటూ వేయించుకొచ్చాను సో స్వీట్ వేస్తున్నప్పుడు బాగా నొప్పేసిందా అస్సలు నొప్పలేదు నిన్నే తలుచుకుంటూ ఉన్నాను అందుకే నొప్పి తెలియలేదు చాలా బాగుంది కొనుకున్నచ్చు 
Tichikunera, Ala Sinchaka, Adugu Vejara, Papu Nakoni, Hagi Pokura, Vaisu Tati, Asa Vistura, Anta Yukanula Mundu Hundaka, Chesko Rapunda Raka Pandaka, Rapton Tajika Hundi, Hayigan Karapaga, Ding Ding Ding, Enjoy each other. Enjoy <laughs> Hey, ఇంకొచ్చేస్తుందా సరేనా రాని అన్నా రాని నేను ఇప్పుడే అన్నం తినడానికి వెళ్తున్నాను ఏ ఎవరయ్యాది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఎవడో నీకు తెలుసా నాకు తెలీదు
హలో ఏంటి ప్రియా బిజీయా ఓకే ఐ కాల్ యూ లేటర్ బాయ్ ప్రియా నేను కాదు ప్రియా స్పీకర్ ప్రియా ఆగు ప్రియా ఏంటి ప్రియా నేనేం చేశాను ప్రియా ఎందుకు నాతో మాట్లాడడం లేదు ఏంటి ప్రియా ఈ మాత్రానికి చిన్నపిల్లలు ఏడుస్తున్నావు పార్టీలో ఎవరో నాకు ముద్దు పెడితే దానికి నన్నేం చేయమంటావు ప్రియా నీకు అది చిన్న విషయం అనిపించి ఉండొచ్చు రాత్రి అంతా నేను నిద్రపోలే తెలుసా నేను నా కంటే నిన్నే ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నాను కానీ అది నీకు అర్థం కావడం లేదు సరే నీ మీద ఒట్టు ప్రియా ఇక నుంచి ఏ పార్టీకి వెళ్ళను దయచేసి ఏడవకు హలో జని చెప్పండి అయ్యో నేను మునపట్లాగా కాక్టైల్ పార్టీస్ కి వెళ్ళడం లేదండి ఇంగ్లీష్ లో నాకు నచ్చని ఒకే మాట పార్టీ అండి ఓకే బాయ్ ప్రియా ఏంటి వసంత్ ఒక మాట చెప్పాలి చెప్తే తిరుతావు లేదు తిట్టం లేదు చెప్పు నా మీద గట్టిగా కౌకిలించుకొని లిప్ టు లిప్ ముద్దు పెట్టాలనుంది ప్రియా అయ్యా సేట్ నీకా కలవలేదు రేపు చూసుకుందాం గుంటూరుకి పంపించండి రా ఇంకొక లోడ్ పంపాలన్నా జల్దీ పంపించండి రే సరే అన్న కరెక్ట్ టైం కి వెళ్ళి చేరాల ఏంది పంపించేస్తానన్నా ఈ షిప్ ఎప్పుడు క్లియర్ అవుద్ది ఇంకా వారం రోజులు పడుతుంది అన్న హాయ్ రాబాయ్ ఏంది నాకు డాక్యుమెంట్స్ లో నీ పేరే కనిపిస్తాలే అందుకేనయ్యా నీ దగ్గరకు వచ్చాను ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం ఒక రెడ్డి గారు మర్డర్ కేసులో ఇరుక్కుని ప్రాపర్టీ అంతా వదిలేసి ఊరు వదిలి పారిపోయారు ఇప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీ అంతా నేను అనుభవిస్తున్నాను సడన్ గా వాళ్ళ కొడుకు వచ్చి మా ఆస్తి మాకు ఇచ్చేమని గొడవ చేస్తున్నాడు ఏం చేసేది నాగు తండ్రి ఆస్తిలో కొడుకు హక్కు ఉంటుందిగా గాడితో మంచిగా మాట్లాడి ఎంత కొంత ఇచ్చి పంపు అరే యాభై కోట్లు ఇస్తానో కూడా వాడు విన్నంటున్నాడే ఎందుకింటాడేంది రెండు వందల యాభై కోట్ల ఆస్తికి యాభై కోట్లు ఇస్తానంటుండో దాన్ని తీసుకుని చాయితాగు దాన్ని తీసుకుని సాంక నెట్టుకుని ఊపుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడనుకున్నావేంది కిలాడి పోయా నువ్వు అదంతా అయ్యే పని కాదప్పనా వాడు మన దారికి రాడు ఆ యాభై నీకే ఇచ్చేస్తాను నువ్వు వాడిని లేపేసాయి లేకపోతే ఎవడెవడో వస్తాడు డబ్బు ఇవ్వమంటాడు కేసు పెడతానంటాడు ఇదంతా అయ్యే పని కాదప్పన గంత పెద్ద షిప్ని గుణపంతో లేపాలనుకుంటున్నావే పోనీ యాభైకి బదులు వంద నీకేస్తా రేపే వాడిని లేపే వీలైతే ఈ రోజే సరే సరే మొత్తం ఇచ్చేళ్ళు మా పోరాగండ్లు చూసుకుంటారు అలాగే ఇస్తాన్లే రే భీమా ఏంటనా గిట్లరా నేను తర్వాత మాట్లాడతాను పెట్టి గాడెవడో ఏడుంటాడో ఈడికి చెప్పేళ్ళు అంతా ఇది చూసుకుంటాడు అది కాదప్పనా ఇది చాలా రిస్క్ తో కూడుకున్న పని నువ్వు దగ్గర నుండి చేస్తేనే బాగుంటుంది ఏంది అయ్యో దూరంగా ఉండాడు కదా అని నా తమ్ముడిని తక్కువ అంచనా ఇక నేను ఈడు ఒక్కటే పేరుకే ఇద్దరం కానీ ప్రాణం ఒక్కటే పంపిస్తానంటున్నా అన్ని కరెక్ట్ గా జరుగుతాయి నువ్వు ధైర్యంగా నువ్వు చెప్తే ఓకే అప్పనా హలో ఇంకా పెట్టి చెల్లు త్వరగా ముగించే మన శర్మగా అవునన్నా ఆయన ఏదో పరిశాన్ని ఉన్నట్టుంట్రా లేకపోతే దమ్ము కొట్టడా ఇప్పుడే రంగా గిట్లరా వస్తున్నా అన్న పోయిన పని ఏమైందిరా శర్మ గారు తర్వాత చూద్దామన్నారన్నా యా ఆయన కూతురు ఎవరితోనో తిరుగుతుందన్నా వాళ్ళిద్దరిని ఆయనే స్వయంగా చూశారు అప్పటి నుంచి చాలా టెన్షన్గా ఉన్నారన్నా గదా మైసూర్ మైన్స్ నుంచి ఎన్ని లోడ్లు వెళ్ళాయని 
లెక్క ఇంకా రాలేదు బాబు అది మీ నాన్నగారు మెయింటైన్ చేసిన మైన్స్ గనక నాన్నగారి దగ్గర నుంచి అధికారులు ఎంత తీసుకునేవారో అంతకంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఆశిస్తున్నారు బాబు ఎవరు వాడు ఎవరు మీ అమ్మాయితో తిరుగుతున్నాడే ఆ పోరగాడు ఎవడని అడుగుతున్నా బ్రాహ్మణు మాత్రం కాదు లేపేద్దామా రే గని లేపేట అదంతా ఏవద్దు బాబు కాస్త బెదిరిస్తే చాలు మీరేం పరిశన్ కాకండి గంత నేను చూసుకుంటా వెళ్ళండి రేబీమా అన్న ముందు శర్మ గారి మ్యాటర్ చూడు సరేనా మిగతా అన్ని తర్వాత మరి నాకు మ్యాటర్ రే ఆయన మన కుటుంబానికి బాగా కావాల్సిన వాడరా ఎందుకో తెలుసా మన తాత ముత్తాతలు సంపాదించిన ఆస్తిపాస్తుల వివరాలు మొత్తం ఆయన దగ్గరే ఉన్నాయి ఏందే అందువల్ల ఆయన చెప్పినట్టు ఆ పోరాగాన్ని బెదిరించి వదిలేయండి గాడికి ఏమైనా అయిందనుకో శర్మ గారు టెన్షన్ అయిపోతారా సమజ ఏంటమ్మా <laughs> మన ప్లేస్ లో ఎవరో కూర్చున్నారా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ చెప్పండి సార్ ఇది మేము కూర్చున్న చోటు ఏంటి సార్ రెస్టారెంట్ లో టేబుల్ బుక్ చేసుకున్నట్టు చెప్తున్నారు అది కాదు సార్ మేము ఇంకెక్కడ కూర్చున్నా మాకు గొడవలు వస్తాయి ఎన్నేళ్ళుగా లవ్ చేసుకుంటున్నారు మీరు దాదాపు సెవెన్ ఇయర్స్ గా లవ్ చేసుకుంటున్నాం సార్ ఇక్కడ కూర్చునేనా అవును సార్ మరి ఎందుకని మీరు పెళ్లి చేసుకోలేదు అది బిల్డింగ్ లో చిన్న ప్రాబ్లం కానీ క్లియర్ అయిపోతుంది తొందరలోనే ఓ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ కూర్చొని లవ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సార్ బ్రదర్ ఇన్నేళ్ళగా ఇక్కడే కూర్చుంటున్నారే వేడిగా లేదు పక్కన అమ్మాయి అన్నప్పుడు వేడేంటి చలేండి సార్ ఏదీ తెలియదు బాస్ యు ఆర్ గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండి ఏంటి బ్రదర్ డల్గా ఉన్నా మా ఇంట్లో వాళ్ళు మన పెళ్లి కొప్పుకోకపోతే ఏం పర్లేదు ప్రియా నా దగ్గర ఒక మంచి ఐడియా ఉంది ఏంటది కొడైకెనల్లో నా ఫ్రెండ్ కి ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి ఒక వారం రోజులు మనం సంతోషంగా గడిపోచ్చాం అనుకో గడిపొస్తే ఆ తర్వాత మీ వాళ్ళ వల్లే మనం చనిపోతున్నాం అని ఒక లెటర్ రాసి పెట్టి సూసైడ్ చేసుకుందాం ఎప్పుడు జోక్ లేదా సీరియస్ అనేది ఉండదా అయితే రేపే పెళ్లి చేసుకుందాం ప్రియా మన ఇద్దరికి తప్పకుండా పెళ్లి అవుతుందన్న కాన్ఫిడెన్స్ తో నువ్వు ఉండు ఏం జరిగినా నేను చూసుకుంటాను నేను వెళ్ళి స్కూటీ రెడీ అయిందో చూసొస్తాను ఎందుకు ఈ సాకుతో వెళ్ళి దమ్ము కొడదావనా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను వెళ్ళి చూసొస్తాను అన్నా అక్కడ కూర్చున్నాడే వాడే అన్నా ఏ ప్రియా చెప్పు వసంత్ నువ్వు నా పక్కన ఉన్న దానికంటే దూరంగా ఉంటేనే చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నావు ప్రియా ఎందుకనా ఎందుకంటే నా చుట్టూ ఇంతమంది ఉన్నా నా కళకి నువ్వు మాత్రమే అందంగా కనిపిస్తున్నావు సరే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక్కడ నుంచి నన్ను దూరం నుంచి చూస్తూ ఉండు చిన్నబాబు అన్నయ్యని ఆడే కొట్టింది రారా రారా ఆడతో మాట్లాడి బాబు ఆడిని లేపేయాలి రే నువ్వు లేపేయండి అంతా నేను మాట్లాడతాను సరేనండి నూనె సీకైపోయి ఇవ్వండి 
अन्के मन पोरगा चूस्ते मन वेस उन्न <laughs> संपला चूस अपन मनुष्य नर्स तप इंकू लील हास्पल चुट अोट मरा का हास्पी 
అసలు మీ గాలి తగలకూడదు నేను ఇక్కడికి సంతోషంగా ఉంటున్నాను అది మీకు నచ్చలేదా నిన్నీడ బతకనివ్వరా నన్ను పొడిచి వాడిని చూసినప్పుడు కూడా నాకు భయంగా లేదు నిన్ను చూస్తేనే నాకు భయంగా ఉంది దయచేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఇది నా సమస్య నేను చూసుకుంటాను ఏదిరా నీ సమస్య ఇది మన సమస్య మన కుటుంబ సమస్య వచ్చి నేను ఎవడో తెలుసు కదా మనం పోగొట్టుకుంది సాలేదా అనవసరమైన పగ పెంచుకుని ఇలా కత్తులు పట్టుకుని తిరుగుతున్నావే ఇది పెద్ద మనిషి చేసే పనేనా అవునరా నేను పెద్ద మనిషినే ఈ కత్తి నా చేతిలోనే ఉంటుంది ఇది మా ముత్తాత రాజారాణుల కాలంలో పట్టింది ఇదే మనకి కులదైవం ఇది మన చేతిలో ఉన్నంత వరకే మిగతా వాళ్ళందరూ మనకి దండాలు అడతారు నేను కింద పారేసేమో అది పట్టుకున్న వాడికి మనం దండాలు అట్టాలి అందుకు నేను సిద్ధంగా లేను నా మాటినుకో మారు మాట్లాడుకున్న బండెక్కు మన ఊరికి పోదాం ఒరే అయ్యా ఇక్కడున్నావా అమ్మా అని ఏడిసిపెట్టి నేను ఉండలేకపోతున్నాను అడు అడు నాలా ఉండక్కలేదమ్మా అన్ని అడిగాను ఉండని కానీ నాతో పాటు ఉండాలా అడిగి ఏదో నచ్చజెప్పి తీసుకురమ్మా వాడిది నీ రక్తమే కదరా నువ్వు చెప్తే అస్సలు వినడవు వాడు ఒక పిల్లని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడతా ఉన్నాడు నువ్వు ఆ పిల్ల అమ్మానాలతో మాట్లాడి వెంటనే వాళ్ళు పెళ్లి జరిపించు పెళ్ళైతే ఇద్దరిని తీసుకొచ్చేద్దాం స్వామి శిఖును శానా బాగుండాది ఎవరు మీరు అరే ఏందమ్మా నువ్వు చెప్పలేదా అదే రే ఏం పిల్లోళ్ళ బండి ఇదిగో ఇది తీసుకెళ్ళి లోపలెట్టి ఓ లోటతో నీళ్లు తీసుకురా రండి స్వామి కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం రై ఇంట్లోకి సిమ్తో వచ్చినదా ఏంట్రా బయట పండి దున్నపోతున్నాడు ఏదైనా చెప్తేనే చేస్తాను నువ్వు ఇయ్యమ్మా తెలిసింది మేమంటే గిట్టనాడు దగ్గర పనిచేస్తున్నారంట కదా ఏం పర్లేదు మనకు అప్పనే కదా శత్రువు ఆ సంగతి వదిలేయండి శుభకార్యం మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు అయ్యన్ని ఎందుకు ఇంతవరకు నా కొడుక్కి మాత్రమే మీ అమ్మాయి నచ్చింది ఇప్పుడు నాకు నచ్చేసింది సాక్షాత్ మహాలక్ష్మిలా ఉంది మా వాళ్లలోనూ అబ్బాయిలు ఉన్నారు చెప్పరా ఇరబాహు అన్నా బాబు ఎలా ఉన్నాడనా బాగున్నాడరా లేపేశారానా అదదలా అంతకంటే ముందు ఓ శుభకార్యం జరిపించాలా ఊరంత పందిరేసి మన ఊళ్ళో వచ్చే వారం తిరణాళ్లే తిరణాళ్ళ ఏమంటున్నారనా మన వసంత్ బాబుకు పెళ్లిరా అయితే ఊరందరినీ పిలిచి ఆటపోతలే వంటకి మన ఐవోరు శాస్త్రి లేడు అదేరా శాస్త్రి గారికి చెప్పు మన శాస్త్రి గారా అదే ఊరలే నువ్వే మాట్లాడరా ఏంటన్నా మనకు వేట మాసం దగ్గర భోజనాలు పప్పు సాంబార్ అంటే అదంతా పెళ్ళయ్యాక చూసుకుందామరా సరే పెళ్లి కూతురు ఎలా ఉందన్నా మేలివి బంగారం చెప్తే మీరు నమ్మరు పోండి ఫోటో పంపించండి జంక్షన్ లో కట్అవుట్లు బ్యానర్ కట్టాలి కదా ఒక నిమిషం ఫోటో తీసుకోవాలి ఎవరి మీద చేయొచ్చు 
ఎరువులు చేస్తాడు మనం ఈ కొట్రా ఆ మీరు తప్పకొనుకోబాకండి కాస్త కాస్త మొఖం చూపించలే ఏదో బ్యానర్ పెట్టాలంట ఇదిగో అదేదో ఎంఎంఎస్ ఎస్ఎంఎస్ అదే త్వరగా పంపించు అమ్మా మన బిడ్డల పెళ్ళి మన ఇష్ట ప్రకారం జరగాల మీరు ఇష్టపడకపోయినా ఈ పెళ్లి జరుగుద్ది వస్తాను స్వామి వస్తారమ్మా వస్తాను తల్లి అదేంటంటే వదరా వదిలే కాళ్ళ చూసే ధైర్యం నాకు లేదురా లేదు గాడు నా తమ్ముడు కాదురా నా ప్రాణం సారీ సార్ ఎక్కడ రాసాలే సియోను ఓకే బాయ్ హాయ్ వసంత్ ప్రియా ఎక్కడుంది నేను చేస్తుంటే ఫోన్ తీయట్లేదేంటి ఎలా తీస్తుంది అసలే తను భయపడిపోయింది భయపడిపోయిందా మరి పార్క్ లో ఆ రోజు మీ నాన్న ఒక నరకడం చూసి భయపడింది అది కాక ఇంటికి గూండాలు తీసుకొచ్చి పిల్లని అడిగితే ఎవరు భయపడకుండా ఉంటారు ఇక నువ్వు పడితే కూడా నీతో మాట్లాడదు ప్రియతో మాట్లాడాలి ప్రియ ఎవరితో నువ్వు మాట్లాడదు మర్యాదగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు అది ప్రియ చెప్పనండి సార్ ఏంటయ్యా ప్రియ వచ్చి చెప్పేది నువ్వేమిట్రా అంటే మా అమ్మాయిని నడు రోడ్ లో నిలబెట్టి పెళ్లి చేసుకుందావా అని అడిగావు మీ నాన్న ఏమిట్రా అంటే పది మంది రౌడీలు వెంటేసుకొచ్చి ముహూర్తం డేట్ చెప్పేసి వెళ్ళాడు ఆట్లుగా ఉందా ఆ రోజు చీర సెలెక్ట్ చేయబడినప్పుడే చెప్పుంటే నలుగురు ముందు పట్టుకుని నాలుగు దులిపేదాన్ని అతనితో ఏంటి మాట్లాడు నువ్వు వెళ్ళవాయా ముందు ఇలా చూడు మేము సాంప్రదాయం గల వాళ్ళం మాకు ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ అంటే ఇష్టం ఉండదు నచ్చను నచ్చదు ఇక బయలుదేరు ఏంటి ప్రియ అందరూ నన్ను వెళ్ళిపోమంటున్నారు He's gonna make you freak out He's gonna rip your face out He's gonna blow your mind out Be ready
మా అయ్య గురించి సీమ మొత్తాన్ని అడిగి చూడరా ఈ చుట్టుపక్కల నేను మా అయ్య కలిసి గూండాయిజం చేస్తున్నావు అని పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినావంట నువ్వు కంప్లైంట్ ఇస్తే తల తీసి మొలాస్తారా బాబు వాడితో ఎందుకు అనవసరంగా సుల్లు కబుర్లో చెయ్యి ఉంటే కంప్లైంట్ ఇస్తూనే ఉంటుంది అది తప్పు కదా ఇందా దాన్ని నరిగి పరే ఈ సీమ మొత్తం మాకిచ్చే మర్యాద మా మీద ఉన్న భయంతో అది నీకెందుకు కలగలేదా ఎవరా ఇళ్ళంతా అడ్డమైన వాళ్ళ పేర్లు రాసి పెట్టారు ఈ గుడిని బాగు చేయించడానికి చందాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు బాగుందిరా రే మా అయ్యే కష్టపడి గుడి కట్టిస్తాడంట ఈడేమో సందాలు అడుగుకొచ్చి సున్నం కొట్టిన వాళ్ళ పేర్లని రాయిస్తాడంట ఇదెక్క న్యాయం అయ్యా నేను మా అయ్య ఉండబట్టే ఈ ఊళ్ళోకి ఎవడు రావట్లేదు చెడు జరిగితే పిలుస్తారు కానీ శుభకార్యం అయితే మమ్మల్ని పిలవరా ఇటు రావయ్యా అడుక్కుంటే ఎంత వచ్చిందంటే దగ్గర దగ్గర ఒక లక్ష రూపాయలు అండి ఇదిగో రెండు లక్షలు ఇంకా ఏమేం పనులు ఉన్నాయో ముగించే పలక మీద ఒక్కరి పేరే ఉండాలి అది మా అయ్య వీరారెడ్డి పేరు కొంచెం ఆగు అందరూ మీకు కట్టుబడి ఉండాలా మీ అయ్య పేరు రాయించడం కంటే చచ్చిపోవడం మంచిది బతికిపోయా ఇట్లా చూడవు అందరూ దేవుడి పేరే బిడ్డలకు పెడతారు కానీ మా అయ్య బిడ్డ పేరు దేవుడికి పెట్టాడు ఈ ఊరు వదిలి పారిపో లేకపోతే సచ్చిపోతాం నా చేతిలో
బాయ్ ఏంట శాలలో వచ్చి రికార్డ్ డాన్స్ ఆడుతున్నారు పోండి వదలకి నువ్వు ఈ ఊరు కొత్త పేరేంటి మధుమతి నేను నీ పేరు అడగలా దాని పేరు అడిగా తన పేరే మధుమతి మా ఇంటికి వచ్చిన గెస్ట్ కర్రప్ప మేమైనా వత్తాసా దానికి పోయా ఇక్కడి నుంచి ఏయ్ రావే వెళ్దాం నువ్వు అడిగి పోతుండవే ఉండు నన్ను సూత్తని ఇసుగ్గా సన్నుకుంటున్నావు నేను పోకిరాడ కనపడుతున్నానా అవునా పోకిరాడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా తెలుసా తెలీదా ఇక్కడ చేయత్తాడు ఇక్కడ చేయత్తాడు నువ్వు వెళ్ళిపో హలో చిన్న నేను ఉదయాన్నే క్వారీ కొట్టి లోడ్లు అవి పంపించేశాను నాయనకి చెప్పు సరే కానీ నువ్వు వెళ్ళిన పని ఏమైంది ఆడితో మాట్లేదు నరికి పారేస్తే పోలా ఏయ్ గాడికి ఏమైనా దిమా ఖరాబ్ అయినదా ఈ ఊరోళ్ళందరికి పొగరు ఎక్కువ వాళ్ళంతే నువ్వే కొద్దిగా పంపిస్తా చూడు వద్దన్నా ఊరోళ్ళందరూ ఒకటి అయిపోతారు గొడవ అయిపోతే ఎప్పుడు మంచిగా ఉన్నావు తమ్ముడు బండి తోలేటప్పుడు సెల్ ఫోన్ లో మాట్లాడకూడదు ఎందుకంటే మాట్లాడేవాడు ఎముడు కూడా ఏంటచ్చు మెల్లగా గుద్దాను కాబట్టి బతికి బయటపడ్డావు వస్తా ఎక్కండ్రా
దీనికే అలసిపోతే ఎట్లా ఇంకా ఎనిమిది రోళ్ళు ఉన్నాయిరా లే 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 ఎన్ని ఊళ్ళైనా తిప్పు కొట్టు ఎంతైనా అవమానించు కానీ చంపి ప్రాణాలతో వదిలేవో మా ఊరికే వచ్చి మా చిన్న ఎదురిస్తావు పోరా మా ఊరు వచ్చి నీ జబర్దస్త్ ఏంద్రా రే ఈ గాడు మర్చిపోకూడదురా చూసి జాగ్రత్తగా వెళ్ళరా నాయన వసంతు ఏడున్నా తిరణాలకు తప్పకుండా రాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్
ధమ్మీ కోసం చేయించంబూరేగా వయ్య నువ్వు వీర భద్ర మా ఊరి విధులకు నీ చూపు సొక్కిన తో ఏ కష్టం ఉండదులే వీర భద్ర నిన్ను మేము నమ్ముకుని మాకు నువ్వు దిక్కు అని పూజలన్నీ చేయుచున్నాం స్వామి నీకు ఈశ్వరయ్య ఆజ్ఞ ఉంటే ఏ పనైన చేతు వంట ఊరికంత మంచి చేయు దేవుడ వంట నువ్వేనయ్యా నువ్వేనయ్యా మాకు రక్ష గుందు అయ్యా నువ్వు తోడు ఉంట మాకు కలుగునంట సిరుల పంట అదే 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 మనసులలో ఉన్నవాడ అందరము వచ్చాం పొంగలి పెట్టి పూజ చేస్తాం పాడి పాడి సంబరము చేస్తాం ఆనందంతో చిందే వేస్తాం చల్లంగా చూడుమయ్య ప్రేమలను గుండెలలో నిలుపుమయ్యా లోకమంత నిండి ఉన్న సీతారామ గాథలో నా రావణుణ్ణి రాణి ఎక చూడుమయ్యా మాకు దిక్కు నువ్వేనయ్యా కరుణ చూపి కాపాడయ్యా తోడు నీడ నువ్వే అంటూ నమ్ముకున్నాం స్వామి నిన్ను ఆనందితో ఊరినంత తల్లకను చూట భయా ఎల్ల భయా యాడికే పోతుండా గుడికి ఆడెవరున్నారు నేను ప్రేమిస్తున్నవాడు మరి నేనెవరిని పోయే పోయే ఎక్కడికి నువ్వు ప్రేమించే వ్యక్తి గుళ్ళ ఉన్నాడన్నావుగా ఆడికే పో నువ్వు మంచి వాడివి అనుకున్నాను పోయా
प्रवर्ती एनो तुम्हें निषाल मुदे मारा आश कल तन पेर मधुमति मन को अम्मा तो बतकाल अदृष्ट चुस्काली अंदम देन वोरा जीवता तन तो बतकाल आश पड़ता इंतन तरह रउडी गूंडे तरह ना प्रेम लोक चूपस्ता चूपस्ता 
बैठक लाख चूड़ विश्वास पिंदर कल अलगाट आड़ दीक लगे चूड़ तंड्री को हेलो अन्ना अब मन इंटर कोटल अय्या तप जीरा अब मन काबा को
రేయ్ తీసుకురాగానే వచ్చేసినా ఇప్పుడు నీ బాబు కూడా వస్తాడు అబ్బో కొడుకులు కలిసి నా తమ్ముడిని చంపేసి ఇప్పుడు నన్ను లేపేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చినావా నువ్వు మా అన్నయ్య చంపినప్పుడే నేను నిన్ను అంతం చేయాలనుకోనుంటే నువ్వు మా ఊరు పొల్లి మేరలు దాటేవాడివి కాదు నీ చావు భయంకరంగా ఉండేది చావుకు చావు పరిష్కారం కాదని నేను నిన్ను వదిలేశాను నేను తను హాయిగా ఉండాలనుకున్నా తను వదిలేరా నేను కొడితే వాడి అడ్రస్సే గల్లంతా వద్ది అచ్చుగుద్దినట్టు ఆడ్లాగే ఉన్నా ఆడి కుటుంబంలో ఉన్న ఎవడిని ప్రాణాలతో వదిలి పెట్టను అన్ని నరికి పోగులు పెట్టాయి పెద్ద కొడుకు చావు నెలగో కళ్ళారా చూడలేకపోయావు కనీసం నీ చిన్న కొడుకు చావు అయినా దగ్గరుండి చూడు రా నా కొడుకుని ఎన్ను పోటు పొడిసి సంపేసాలని ఇర్ర మిగుతున్నావా నువ్వు మీసమన్న మగాడివి అయితే ఈడితో తలపడి గెలవలా సొద్దాం ఈ శవాన్ని తీసుకుపోయి నీ అన్న పాదాల దగ్గర పొడసాలరా నీకేమో నీ బిడ్డను చంపిన వాడి మీద పగదిర్చుకోవాలని ఆశ వాడికేమో వాడి తమ్ముని చంపిన వాడి మీద పగదిర్చుకోవాలని ఆశ కానీ నాకు మా అన్నయ్య ఆశపడ్డ జీవితం నాకైనా దక్కాలని ఆశ ఈ ప్రపంచంలో ఏ తండ్రి తన బిడ్డ హంతుకుడవ్వాలని కోరుకోడయ్యా కానీ నువ్వు నేను హంతకున్నవ్వాలని కోరుకుంటున్నావు నేనేమి చావుకు భయపడటం లేదు కానీ ప్రతి దానికి ఒకరినొకరు నరుకోవడం జీవితం కాదయ్యా నిజమైన జీవితం అంటే వేరు అది మేము జీవించాలని ఆశపడుతున్నాం ఇలా చూడు 
నువ్వు మొండి పట్టుదలకుపోయి అన్నయ్య జీవితాన్ని అన్యాయంగా నాశనం చేశావు నీ కొడుకులనే సరిగ్గా పెంచలేని నువ్వు నీ మనవాళ్ళని ఎలా సక్రమంగా పెంచగలవు నువ్వు మారాలని నీ మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటే చాలు మేమే నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తాం ఉందా లెక్కల్ల కర్ కిందుందా ప్రేమలో కంజకడుందో చూ